ఆ పల్లె ప్రజలు పంట చేలు పశువులు ఇలా అడుగడుగు ఆయనకు చిరపరిచితం గ్రామంలో ఎవరెక్కడ ఉంటారన్నది ఎన్టీఆర్ తర్వాత నందమూరి కుటుంబంలో తెలిసింది ఆయనకొక్కరికే హైదరాబాద్లో ఉంటున్న ఓటును సైతం నిమ్మకూరుకు మార్చుకోవడం సొంతూరిపై ఆయన అభిమానానికి నిదర్శనం అలా ఊరితో ఎనలేని అనుబంధం కలిగిన హరికృష్ణ హఠాన్ మరణం స్వగ్రామమైన నిమ్మకూరును విషాదంలో ముంచెత్తింది ఆత్మ బంధువును కడసారి చూసేందుకు బంధువులు గ్రామస్తులు హైదరాబాద్కు పయనమయ్యారు చెప్పాలంటే పుట్టింది మద్రాసులో పెరిగింది ఇక్కడ మద్రాసు కన్నా పెరిగిన ఊరు నాకు ప్రేమ ఈ ఊరికి నేను ఏమో చేశాను ఏమో చేశానంటే నా కన్న తల్లికి నేను సేవ చేసుకున్నా సంవత్సరం పిల్లడప్పుడు వచ్చి ఈ ఊరు నీరు తాగాను పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఈ ఊరు నీళ్లు తాగాను స్వర్గీయ అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు జనని జన్మ భూమిశ స్వర్గాదతి గరీసి అన్నారు నువ్వు పుట్టిన ప్రాంతం కానీ నువ్వు పెరిగిన మట్టి కానీ గొప్పదని మరి వారు చెప్పడం జరిగింది అందరూ ఎప్పుడు సిటీకి వెళ్దామని చూస్తుంటే నాకు ఎప్పుడు మా ఊరు వెళ్ళిపోదామా ప్రశాంతంగా ఉందామా ఇంట్లో ఉందాం నేను ఇంత వాణ్ణి అయ్యాను అంటే మీ అందరి అభిమానం మద్రాసులో పుట్టినప్పటికీ నిమ్మకూరులో తాతగారి వద్దనే పెరిగిన హరికృష్ణ పదో తరగతి వరకు అక్కడే చదువుకున్నారు అక్కడి పంట చేలు పశువులతో హరికృష్ణకు అనుబంధం ఎక్కువ తమకున్న డెబ్బై ఒక్క ఎకరాల్లో వ్యవసాయం చేస్తూ స్నేహితులతో ఉల్లాసంగా గడిపిన హరికృష్ణ ఎన్టీఆర్ పార్టీ స్థాపించగానే హైదరాబాద్ వచ్చేసి చైతన్య రథానికి సారథిగా మారిపోయారు వీలున్నప్పుడల్లా నిమ్మకూరు వచ్చే హరికృష్ణ ఎంపీ లాడ్స్ నిధులతో గ్రామాభివృద్ధికి కృషి చేశారు హరికృష్ణ గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఈ పాఠశాలలో సిక్స్త్ క్లాస్ లో చేరి సెవెంటీ వన్ వరకు ఇక్కడ చదివారు టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు ఇక్కడ రికార్డ్స్ మా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ ప్రకారం ఆయన ఇక్కడ చదివినట్టుగా నిర్ధారణ అయింది మూడు వందల యాభై తొమ్మిదో అడ్మిషన్ నెంబర్ అయింది ఆ నాడు చేరి ఇక్కడ చదువుకోవటం ఇదే ఊళ్ళో తిరిగి హై స్కూల్ లెవెల్ వరకు ఉన్నటువంటి చదువు అంతా విద్యాభ్యాసాన్ని ఇక్కడ పూర్తి చేసుకున్నారు మధ్యలో వచ్చారు కానీ ఇక్కడికి ఆయన ఈ పాఠశాల ఊరికే బయట నుంచి చూసి వెళ్ళిపోయారు నేను లోపల డెవలప్మెంట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయని చెప్తే మళ్ళీ వస్తాను ఒకసారి చూద్దాం చూసి ఇంకేదైనా కావాలంటే స్కూల్కి కూడా నేను చేస్తానని చెప్పారని చెప్పడం జరిగింది అయితే మరి దురదృష్టవశాత్ పాప ఆయన అనుకోకుండా ఈరోజు అకాల మరణం చెందడంతో మరి మేము ఆ ఆనందాన్ని కానీ ఆయనతో పాటు ఉండాల్సినటువంటి బంధాన్ని కానీ కొంతవరకు కోల్పోయామని చెప్పేసి బాధపడుతున్నాం ఈ స్ట్రీట్ లైట్స్ ఏవైతే వెలుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా హరికృష్ణ గారు నిధుల నుంచి ఇచ్చినవే ఆ వెలుగుల్లో ఇవాళ హరికృష్ణ గారిని ఇక ఆ వెలుగే మేము చూసుకోవాలి ఆయన్ని అలాగే పొలాల్లోకి వెళ్ళటానికి కోటి ఐదు లక్షలతో రహదారి నిర్మాణం చాలా బ్రహ్మాండంగా అది అయ్యటం వల్ల రైతులందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు ఆ రోజు బీసీ కాలనీలో సిసి రోడ్లకి ఒక ఇరవై ఐదు లక్షలు అలాగే పక్కన ఉన్న అవురుపూడి నిబానిపూడి అవురుపూడి గ్రామానికి ఒక ఇరవై ఆరు లక్షలు నిబానిపూడి గ్రామానికి ఒక పది లక్షలు అని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ ఒక్క గ్రామమే కాదు చుట్టుపక్కల గ్రామాలతో కూడా మంచి ఆయన అంటే మంచి అభిమానం ఆత్మీయులు చాలామంది ఉన్నారు ఆయనకి పంతొమ్మిది ఏళ్ల పాటు నిమ్మకూరులోనే పెరిగిన హరికృష్ణ అందరితో చాలా ఆప్యాయంగా ఉండేవారని స్థానికులు చెబుతూ ఉన్నారు చిన్నప్పుడు ఏడవ తరగతి పాస్ అయిన సందర్భంగా ఇంటి మేడపై అందరికీ విందు ఇచ్చారని పాత సంగతుల్ని నెమరవేసుకున్నారు చివరిసారిగా పదినేళ్ల క్రితం కుమారుడు కళ్యాణ్ రామ్తో కలిసి హరికృష్ణ నిమ్మకూరు వచ్చారు ఆయన మేము వాళ్ళ తోడలు నేను ముగ్గురు కలిసి బెసవాడ మెకానిక్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళం బెసవాడ ఆటో నగర్ వెళ్ళి ఆయన మెకానిక్ దగ్గర కూర్చుని పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం ఎనిమిది దాకా అట్టాగే కూర్చుని మేము కూర్చోలేకపోయేవాళ్ళం మేము ఇద్దరం ఆయన ఏమో అట్టాగే కూర్చుని పని అంత నీట్గా చేయించుకునేవాడు కారు కారు పని మెకానికిజం అంత ఇంట్రెస్ట్ ఆయనకి మెకానిజం కానీ బండి అంత నీట్గా ఉండేది ఆయన బండి తోలినాడు ఇక ఎవరు తోలలేరు ఆయన మెకానిక్ తప్పితే కుర్రాలను చేయనిచ్చేవాడు కాదు ఆయనే ఉండాలి ఆయనే చేయించుకోవాలి ఆయన మెకానిక్ ఆయన ఇద్దరు కూర్చుని ఉండేవాళ్ళు అట్టాగే ఎడ్లంటే బాగా ఇదిగా ఉండేవాళ్ళు అవి ఎక్కడ ఏది ఉండా కానీ చూడటం ఎడ్డ పందాలకు వెళ్ళటం అంతా కూడా చేసేవాళ్ళండి మేము ఇప్పుడు ఓటు కూడా ఇక్కడే ఉందండి ఓటు హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి మార్పించారండి పనిమాల చెప్పి ఇక్కడ నిమ్మకూరులో వాటర్ లిస్టులో పేరు నాకు కనపడాలని చెప్పారు అట్లాగే జరిపించాము ఎన్టీఆర్ తర్వాత గ్రామంలో ఎవరి ఇల్లు ఎక్కడ ఉందో హరికృష్ణకే తెలుసని అలాంటి వ్యక్తి ఇక లేడంటే జీర్ణించుకోలేకపోతున్నామని నిమ్మకూరు వాసులు ఆవేదన చెందుతూ ఉన్నారు ఆయన్ను కడసారి చూసేందుకు బంధువులు స్నేహితులు హైదరాబాద్ పయనమయ్యారు